tumekuwa tukisikia watu wakijenga hoja kwamba kuishi au kutembea karibu na minara ya Sim kuna madhara kiafya na miongoni mwa madhara hayo ni pamoja na kansa. Lakini mpaka sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja juu ya jambo hili. Basi leo upata kufahamu ukweli Hii ni minara ambayo ipo katikati mwa makazi ya watu na ni minara ambayo nimeitembelea na nimeiona. Je, watu wanaoishi katika maeneo haya wapo hatarini kuathirika na kupata kansa kama inavyosemekana? Hebu twende tukaangalie ukweli wa jambo hili. Katika nadharia za afya kuna sababu chache ambazo zinakubaliana na dhana ya kwamba minara ya simu husababisha kansa. Kwa mujibu wa chama cha kansa cha Amerika ACS kimeelezea mambo mbalimbali mbali kwa nini minara ya simu sio tishio kwa afya ya binadamu. Hebu tuangalie sababu hizo. Sababu ya kwanza ni kwamba nguvu ya mionzi inayotokana na minara ya simu ni ndogo kulinganisha na mionzi mingine kama ultraviolet light, x-ray na gamma ray ambayo inaongeza hatari ya kupata kansa. Lakini mionzi ya minara ya simu ni ndogo na haina nguvu ya kutosha kuvunja kemikali zinazounga vinasaba vilivyomo ndani ya mwili wa binadamu. Sababu ya pili ni urefu wa mawimbi. Mawimbi ya minara ya simu yana urefu ambao unaweza kujikusanya kwa nchi moja au nchi mbili na sio zaidi ya hapo. Hii ina maana kwamba mionzi ya mawimbi ya minara ya simu haina uwezo wa kujikusanya kiukamilifu na hivyo kuipelekea kushindwa kuathiri seli za mwili wa binadamu. Kwa sababu hizo ni kwamba mionzi ya minara ya simu haina madhara sawa na ile inayozalishwa na vituo vya runinga na redio. Na kwa kuhitimisha ni kwamba minara ya simu bado haijathibitishwa kusababisha madhara yoyote yale ya kiafya. Lakini ukiwa unaishi karibu na minara ya simu na ukaisi utofauti wa kiafya, ni muhimu kumuona daktari kwa ajili ya uchunguzi na ushauri zaidi. Na haya ndio machache kuhusiana na minara ya simu. Kama una chochote unataka kushare nami, comment kwenye video hii na usahau kusubscribe na kuifollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter at Abdalamagana.